So I think I had a quite a hard time when you visit me last, but, but I've been fighting with demons, or I've been fighting, as many in my family actually, with depression. And um, I've been interested in how you see the word when you are depressed. You see it in a different light, a dark light. And um, sometimes it's good to be depressed because you, are, uh, you see certain things. But then the wonderful thing of being a person with depression, when it comes out of it, uh, you know, the life comes to you as a, as a storm or something fantastic. And then when you are going up, you see life in an absolutely different way, more sharp. And I'm interested in a detective who, who, who see words, uh, the word in, in, in these two kind of states and how this, uh, this changes you. The state of mind change how you see things and I'm interested in that and as a writer it's always good to explore what you have been through so um, it's hard to be depressed but it's, it's a good, um, good thing sometimes for a writer who, who uh, <laughs> has gone through it. Dzień dobry Państwu, witam z dość mroźnego, co pewnie widać po czapce Sztokholmu, mniej więcej minus 15 stopni, ale żadna pogoda, tylko się rozejrzę, nie przeszkodzi nam w opowiadaniu o, o literaturze. Przyleciałem tutaj, żeby porozmawiać, bo wiadomo, wywiady to robiła Orianna Falaci, żeby porozmawiać z Dawidem Lagerkrancem o jego memorii czyli drugiej części cyklu, ale uspokajam, można czytać tę książkę zupełnie niezależnie. Rozmowa z Dawidem za chwilę, ale nie byłbym sobą, gdybym nie wybrał się śladami książki, więc zabiorę Was w dwa na pewno miejsca. Grefgatan 2, a właściwie Grefgatan 2b to adres, pod którym mieszka główny bohater książki, czyli Hans Recke. To jest ten budynek za moimi plecami, a właściwie za moją czapką. Ekskluzywna sztokholmska dzielnica, więc nic dziwnego, że Recke postanowił zamieszkać tutaj, a właściwie, że Dawid Lagerkrantz postanowił, że Hans Recke zamieszka tutaj. Kim tak naprawdę jest Hans Recke? No to były pianista, który postanowił zostać psychologiem. Trzeba przyznać, że jego mózg jest hmm, bardzo sprawny, delikatnie rzecz ujmując, wyłapuje szczegóły które inni pomijają. Oczywiście nie mogło być też tak, że jest to postać totalnie pozytywna, bo ma swoje demony. W tej książce cofamy się do czasu, gdy Rekke miał 12 lat, pojawia się Wiedeń, no i pojawia się pewien Gabor, czyli jego kolega, a czym dalej w książkę, tym rywal i wróg. To dobre słowo na określenie tego człowieka. They are really arch enemies. I had this, you know, inspiration from Sherlock Holmes and, and Moriarty, uh, Sherlock Holmes arch enemy. Uh, so there is they're really enemies, but there is some kind of respect, at least from Gabor, who you know respect that he has such an intelligent enemy. But there are something um, going way back. So it's both admiration, envy and, um, and hate, at least from Gabor, who hate for Gabor, the bad guy in this book, is really the driving force in his, in his life. Hate and revenge. <laughs>
przepraszam, że nie wymienię nazwy ulicy, ale kompletnie jest to dla mnie nie do przeskoczenia, dlatego łapcie napis, powiem tylko, że pod numerem szóstym, a konkretnie na drugim piętrze dochodzi do spotkania Rekkiego z Gaborem. No i nie spoilerując Państwu za bardzo, to Rekke jest świadkiem tutaj czegoś, czego na pewno nie chciałby być i czegoś, co sprawia, że jego wróg ma go coraz bardziej w garści. A o co chodzi? No to przeczytacie. Powiem tylko, że to miejsce od y, mieszkania, w którym mieszka Rekke, jest oddalone około, o około 400 metrów, więc miał blisko, żeby tutaj y, przybiec. To wszystko y, dzieje się, w, tak jak już mówiłem, w dość, no, nie dość bardzo ekskluzywnej dzielnicy Ostermalm. I w książce jest kilka razy taka sugestia, że Ostermalm to zupełnie inny świat, gdy Mikaela bądź Micaela, zależy jak kto czyta, czyli współpracowniczka łamane na coś więcej Hansa Rekkego rozmawia z kimś z jego rodziny, no to ta kobieta mówi, że w sumie to Hans mógłby cię zabrać na zakupy, bo my na Ostermalmie Ubieram, ubieramy się zupełnie e, inaczej. O, i teraz pytam Dawida, czy Ostermalm to jest zupełnie inny świat, czy nie? This is the old, poshy place of, of Stockholm, where the, the old bourgeoisie, the rich bourgeoisie, and they are quite often conservative. And it's, um, they are the old Swedes. I mean, they know immigrants, they're very few immigrants here. So this is, you know, the place where, where the old money is living. But Michaela is from the opposite, from the suburbs, the troubling immigrant suburbs. So that's what's, what I think was so thrilling for me to try to put these two opposites together. Uh, also because I'm also always been interested in, in social classes, what happens when you meet someone who comes from an absolute different upbringing than you. So, so I work with that a lot, the clashes of their, their background. And she is um, here in, in Östermalm, she's really a stranger often, because this is an absolutely new word for her. And she meets, of course, she's an immigrant, so all the time she meets prejudice. You dress like that, you look like that, you speak like that. Za mną hotel Diplomat, czyli miejsce, w którym Hans Recke również ma bardzo ważne dla tej książki spotkanie. O, coś mi się tutaj potegowało, ale w pewnym mom momencie mogą. Aż mi usta w ogóle za. UA, UA, aparat mowy zamarza. Mogą Państwo zadać bardzo słuszne pytanie, o czym w ogóle jest e, memoria, o czym jest ta książka. I to będzie bardzo dobre pytanie. Jak tytuł wskazuje, jest to książka o pamięci. Tak, jak już powiedziałem, e, wszystko zaczyna się w momencie, gdy Hans Recke ma 12 lat. Wracamy do e, jego dzieciństwa, tego co z tego dzieciństwa pamięta. Pojawia się ten Gabor, z którym no już wtedy łączą go szorstkie stosunki. Gabor jest tym silniejszym, tym, tym, który lepiej opanował sztuki walki, co Hans odczuwa dosyć mocno na sobie. Ale jedną z wiodących scen, jedną z wiodących fabuł tej książki jest historia pewnej kobiety, która teoretycznie zginęła w Hiszpanii. Ona wyszła na pocztę i nie wróciła. Potem okazało się, że zginęła w wypadku cysterny. Cysterna jechała, przewróciła się i doszło do pożaru i tak ta kobieta zginęła. Powstaje pytanie, czy fakt, że została uwieczniona być może na pewnym zdjęciu w Wenecji ma jakiś wpływ, czy to tylko niesamowite podobieństwo tej kobiety uwiecznionej w Wenecji z pewną książką związaną z szachami. Czy to może jednak ona 
A jeżeli ona, no to kto zginął w Hiszpanii? Na te pytania znajdziecie odpowiedź czytając memorię Dawida Lagerkranca. Mam nadzieję, że będziecie się świetnie bawić. Swoją drogą to jest ciekawy wątek, czy ta sytuacja, że ta kobieta ginie, nie ginie, żyje, nie żyje, mogłaby się wydarzyć naprawdę. There are people, we had a, a, a guy who was infiltrating uh, the mafia in Sweden, actually Peter Ratz, he was called, and they really wanted to protect him from all his enemy. And then we had in 2005, wasn't it, we had the tsunami and uh, the, school, the police went out, you know, said he died in the tsunami to protect him. And there are some cases, so I, I, when I heard about it, I think that was interesting to, to work on, the people who were actually buried, because, but still alive. What it means that you, you wrote it in the book, that Recke is Sherlock without pride? <laughs> That's sort of the inspiration for my book, because I, I loved Sherlock Holmes. I love his, you know, he saw details, he can draw conclusion from small details, but I was more and more irritated by all his bragging, by the way he saw himself as the biggest genius ever, and that irritated me. I don't think it's very modern, you know, to man to be like that, so I, I sort of thought, could I uh, substitute the arrogance with, with doubt. So maybe Recke is a genius who really doesn't know he is a genius. Can we say that the Michaela and uh, her brother and uh, Recke and his brother, they are, they are enemies? Yeah, they're sort of enemies. They're, but you know, this is complicated to be an enemy to your brother <laughs> or a sister. So it's they're torn between being an enemy and wanting to be a brother and a friend. So it's very complicated when someone is so close to you. You remember all the good times, but then you see other sides. So it's, it's something that they had to work all the time with, especially Michaela, because uh, her, her brother is really evil, I think. He's mm -hmm. criminal, but he's also sort of her father, who, you know, who protected her or her life. So it's complicated for her to really see him in, in a clear light. Are you a fan of Lev Pugajewski? Do you like playing chess? Or? Yeah, yeah, well, yeah, I like playing chess, but I'm more interested in, in reading about chess. I think it's so, so fascinating. Uh, it's a metaphor of life in many ways. So uh, two figures fighting with their intelligence in the pieces. So. I think it's fascinating. I've been reading about chess. I heard you were going to Reykjavik. I've been interested in, in chess since 1974 when Bobby Fischer and Spassky met in Reykjavik in this classical match. <laughs> I followed that as a young boy. So playing chess is better than playing piano? No, I think piano is, is that's better because you can do so much with uh, the chessboard is so static, but in piano you can play all kinds of music. No, the piano is the is, um, is so beautiful. Mm -hmm.